হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আমি মেহেদি হাসান রাহাত টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণী আইসিডি বিষয়ের প্রথম অধ্যায় নিয়ে প্রথম অধ্যায় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দুটো টপিক গত পর্বে আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমরা আলোচনা করব তার পরের পার্ট নিয়ে তো পরের পার্টে আছে সমাজ জীবনের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারটা তো এই সমাজ জীবনের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম টপিক আসে হচ্ছে সামাজিক জীবনে হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কে উন্নয়নে কতটা আইসিডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেই টপিক তো আমরা এখন আলোচনা করব যে কতটা হচ্ছে ভূমিকা পালন করছে আইসিডি এই সামাজিক সম্পর্কে তো সামাজিক সম্পর্ক বলতে আমরা কী বুঝি মূলত সমাজের মধ্যে সম্পর্কটা সেটি হচ্ছে কি সামাজিক সম্পর্ক তো বাবা মা আত্মীয় স্বজন দাদা দাদি এরাই নিয়ে হচ্ছে আর প্রতিবেশী নিয়ে হচ্ছে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক তো আমরা মনে করি কেউ যদি হচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে থাকে ফ্যামিলি বাইরে থাকে বা একাকিত্ব থাকে তার মানে এই নাদের সমাজের সে বাইরে আসে সে কিন্তু সমাজের ভিতরে আসে কী হবে তার আশেপাশে বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী নিয়ে কিন্তু তার একটা সমাজ তো সামাজিক সম্পর্কটা কী হবে হচ্ছে আর হচ্ছে উন্নয়নের দিকে যায় সেই ক্ষেত্রে আইসিডি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করছে কীভাবে মনে করি আমাদের সেই বিকশিত কী হয়েছে তার তিনটা দিক আছে অনুষ্ঠানের দিকে আমন্ত্রণ বিশেষ দিবসে আমন্ত শুভেচ্ছা বার্তা আর হচ্ছে স্মৃতি সংরক্ষণ ও বিনিময় তো আমরা প্রথমে দেখবো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ যেমন হচ্ছে আমরা মনে করি আগে হচ্ছে কাগজে লিখে হচ্ছে অনুষ্ঠানে কোনো হচ্ছে অনুষ্ঠানে হচ্ছে কাউকে আমন্ত্রণ করা হতো তারপর হচ্ছে কি যখন হচ্ছে টেলিফোন বের হলো টেলিফোনের মাধ্যমে কাউকে আমন্ত্রণ করা হলো কিন্তু এখন আমরা এই সেই উন্নয়নটা আরও সেই হচ্ছে সম্পর্কটা আরও উন্নয়ন হয়েছে কীভাবে আমরা দেখুন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা এস এম এস করতে পারি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইমেল করতে পারি তো ইমেলের মাধ্যমে আরও সহজ হয়েছে সেই কমিউনিকেশনটা মোবাইল ফোনে মুঠো ফোনের মাধ্যমে যে কোনো অনুষ্ঠানে এস এম এস আমরা সহজে পাঠাতে পারতে সেই প্রিয়জনের কাছে তো সহজে বলতে পারি যে হচ্ছে এই সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে কিন্তু হচ্ছে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে একটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে তারপরে পাঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ দিবস সময়ে হচ্ছে বিশেষ দিবস সময় শুভেচ্ছা বার্তা শুভেচ্ছা বার্তা বলতে প্রিয়জনের কাছে কিন্তু একটা শুভেচ্ছা প্রতিটা বিশেষ দিনে হচ্ছে প্রিয়জনের কাছে শুভেচ্ছা বার্তা যত পাঠাবেন তার কমিউনিকেশনটিকে আরও হচ্ছে গভীর হয় হচ্ছে মানে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা আরও গভীর হয় কী হবে মনে করো তুমি তোমার বন্ধুর কাছে হচ্ছে কোনো এস এম এস পাঠাবা অথবা হচ্ছে তুমি তোমার বন্ধুর কাছে হচ্ছে কোনো হচ্ছে চিঠি পাঠাবা মানে শুভেচ্ছা হচ্ছে বিশেষ দিবস সময়ের কোনো হচ্ছে বার্তা পাঠাবা কিন্তু হচ্ছে আগের যুগে যখন হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি কোনো বিকাশ হয়নি তখন কি করতো মানুষরা তখন হচ্ছে হয়তো হচ্ছে আশেপাশে যা বন্ধুরা ছিল কোনো কার্ড হাতে কার্ড লিখতো এই কার্ড লিখে হচ্ছে বিশেষ দিনের শুভেচ্ছা বন্ধুদের কাছে পাঠাইতো তারপর হচ্ছে দূরে যারা থাকে তাদের হচ্ছে ডাক যোগে পাঠাইতো কিন্তু তার থেকে যারা দূরে থাকে তখন কীভাবে পাঠাইতো তখন পাঠাইতে পারতো না কিন্তু এখন সেটা খুব কম সময়ে খুব সহজে হচ্ছে সহজ লোকের মাধ্যমে আমরা যে কোনো হচ্ছে শুভেচ্ছা বন্ধুদের কাছে পাঠাইতে পারতেছি কীভাবে আমাদের ইন্টারনেটে কোনো ইমেল পাইছি বা হচ্ছে মুঠো ফোনের মাধ্যমে আমরা এস এম এস করে বন্ধুদের শুভেচ্ছা দিতে পারতেছি হচ্ছে যে কোনো অনুষ্ঠান জন্মদিন ঈদ তারপরে পূজা যে কোনো উৎসবের আমরা এস এম এস আমরা বন্ধুদের কাছে সহজে পাঠাইতে পারতেছি সময় কম লাগতেছে আর তাতে কি হচ্ছে আমাদের কি বন্ধুদের মধ্যে যে সম্পর্কটা এটা হচ্ছে আর গভীরতা হচ্ছে তারপরে পাঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মৃতি সংরক্ষণ ও বিনিময় স্মৃতি সংরক্ষণ ও বিনিময় হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে প্রাচীন প্রথা থেকে একটা প্রাচীন কাল থেকেই একটা প্রথা চালু আছে যে হচ্ছে যে কোনো বিশেষ দিন বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা যে কোনো বিশেষ অকেশনে হচ্ছে ভিডিও করে রাখা বা চিত্র তুলে রাখা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকেই একটা প্রথা চালু আছে তো আমরা সেটা কী করতাম এখন যেটা করতেছি যে হচ্ছে ভিডিও করে হচ্ছে হচ্ছে আমরা রাখতেছি ভিডিও করে সেটা হচ্ছে ছবি বা ছবি তুলে রাখতেছি কোনো বিশেষ দিন বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কিন্তু হচ্ছে এখন আমরা এখন বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির কারণে আমরা সেটা সহজলভ্যভাবে করতে পারতেছি আগে যারা যারা সামর্থ্য ছিল না তারা তো এভাবে করতে পারতো না কিন্তু এখন সহজলভ্যের মধ্যে আমরা মুঠোফোন পাচ্ছি এই সেই মুঠোফোনে হচ্ছে যে কোনো ধরনের ভিডিও যে কোনো ধরনের চিত্র আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারতেছি এখন বলতে পারি এই সংরক্ষণ করে বিনিময়ের প্রথারাও কিন্তু আগে ছিল কিন্তু এখন সেটা আরও সহজ হয়েছে সহজ কীভাবে হয়েছে মনে করে হচ্ছে সংরক্ষণ কীভাবে করতে পারো আমরা মনে করি ইউটিউব একটা হচ্ছে পেজ যেখানে হচ্ছে ইন্টারনেট একটা পেজ যেখানে মাধ্যমে আমরা সহজে কোনো তথ্য বা কোনো ভিডিও সহজে ভিডিও আমরা বিনিময় করতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা লিঙ্ক আছে ডাব্লিউ এই লিঙ্কের মাধ্যমে তুমি যে কোনো তথ্য যে কোনো ভিডিও যে কোনো ভিডিও তুমি গুরুত্বপূর্ণ দিনের বা বিশেষ কোনো অকেশনের তুমি ভিডিও তুমি যে কোনো আপলোড করলে হচ্ছে সেটা সবার মাঝে বিনিময় হয়ে যাবে
That means a to a picture or Google dot com. You can see that 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 you can see you can see that 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 you can see তো হচ্ছে এই বিনিময়টা আমাদের কি অনেক হচ্ছে বিনিময় অনেক উন্নয়ন হয়েছে আইসিডি কারণে সেটা বলতে পারি আমরা ডাইরেক্ট তো হচ্ছে তো আমরা যেটা বললাম টপিক যেটা বললাম আমরা সারমমটা পড়ি যে হচ্ছে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন আইসিডি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেটা হচ্ছে বুঝতেই পারতেছি আমরা যে হচ্ছে আগের যুগে যখন হচ্ছে মানুষ সম্পর্ক তো পারম সম্পর্ক তো আগের যুগে ছিল তো ছিল কি হবে যে আমি কোন দেশ খবর পাঠাইতাম যে হচ্ছে আমার আমার বাসা থেকে আবার দূরে কোথাও খবর পাঠাবো আমার যে নিজে যেতে হতো বা অন্য কাউকে দিয়ে খবরটা পৌঁছানো লাগতো তারপর হচ্ছে আবার কোনো অনুষ্ঠানের খবর ঢোল বাজনা করে হচ্ছে অনুষ্ঠানের খবর দিত কিন্তু যখন মানুষ লিখতে শিখলো তখন কি করলো যে হচ্ছে চিঠিতে চিঠি পাঠায় তাদের সম্পর্ক হচ্ছে কমিউনিকেশন তৈরি হয়েছে তখন ডাকযোগ তৈরি হইল তারপর হচ্ছে যখন টেলিফোন আবিষ্কার হইল তখন টেলিফোনের মাধ্যমে সামাজিক পারস্পরিক যে সম্পর্ক এটা তৈরি হয়েছে কিন্তু যখন হচ্ছে আমাদের আইসিটি বের হইল আইসি মানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির হচ্ছে আমাদের বিকাশ ঘটলো তখন কি আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের হচ্ছে এই সম্পর্কটা আরও কি হয়েছে দৃঢ় হয়েছে মানে হচ্ছে আরও শক্তিশালী হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা সহজে করতে পারতেছি সহজলভ্যে করতে পারতেছি কম সময়ে করতে পারতেছি তার থেকে বোঝা যায় কি আমাদের সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন আইসির সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো হচ্ছে আমি আশা করি তোমরা সবাই আজকের এই সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে আইসি যে কত বড় ভূমিকা পালন করে সেটা বুঝতে পারতিস তো ইনশাআল্লাহ আমরা পরের পাঠে এর পরে যে পর্ব আছে এই পরের পর্বে পরের পাঠে ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং টেকনিক ইজি এডুকেশনের সঙ্গেই থাকো